Ahí estamos. Bienvenidos, no menos sé. Para empezar la clase les voy a pedir que me ayuden recordando el valor que habíamos estado trabajando sobre eh, la responsabilidad. ¿Se acuerdan ustedes del valor que hemos estado trabajando? Hola. Sí. Responsabilidad. Eso, la responsabilidad. Excelente. ¿Y qué decíamos de las actividades que nosotros podemos cumplir responsablemente el día de anterior a este? ¿Qué decíamos? Entregar a tiempo nuestras tareas. Entrar a clase. Ajá. Ahora les pregunto. ¿será solamente... Eso, correcto. Eh, ¿Será solamente importante asistir a clases? ¿Será solo importante cumplir con mis actividades, con las funciones que me delegan? ¿Será eso lo único importante a lo cual yo debo de eh, acudir al valor de la responsabilidad? No, no también no, puede ser la responsabilidad no. en el hogar. Ajá, y conmigo mismo, ¿qué responsabilidades puedo tener? Bañarse. El cuerpo, Ajá. yo sigo bañándome, limándome los dientes. Sí, el cuido conmigo mismo, cómo yo me alimento, cuántas horas duermo. ¿sí? Eso tiene que ser muy responsable, porque uno tiene que estar consciente pues, que puede comerse algún, alguna comida rápida de vez en cuando, no, no a cada rato, de porque si no, ¿dónde nos vamos a ir? Con el gran sobrepeso, que tenemos que ser conscientes que tenemos que dormir cierto número de horas. ¿Por qué? Porque también nuestro cuerpo es nuestra responsabilidad. Así es que voy a ir pasando la asistencia rapidito y me responden presente. 20 de mayo. Eh, Salvador. Angelín. Adrián. ¿Será que se me fue el audio? Porque no lo escucho. Melanie. Presente. Eric. Presente, señor. Mira. Presente, señor. Alicia Nicolás. Paul. Presente, señor. Jazmín. Presente. Esmeralda. Presente. Lices. Presente. Eh, Saraí. Presente. Violeta. Presente. Marcela. Presente. Anderson. Presente. Ad Adriana tiene permiso. Nelson. Presente. Fernanda. Presente. Laura. Presente. Fiorella. María José. Leslie. Presente. Eduardo. Presente. Vladimir. ¿Ah? Presente. Eh, Camila. Tiene permiso. Estel. Está Camila Dubón. Presente. Sí, señor, ya vine. Solo me perdí mate. La dos horas de mate. Giselle. Andrea. Presente. Larisa. No está. Entonces, chicos, pues vamos a darle pues, paso a los ejercicios. Yo sé que ustedes están ansiosos por ver el... Señor, sí. creo que ese es el Osorio. Ay, Osorio, Dios mío. Osorio, estás ahí. Presente, sí. Mil perdones, Osorio. Ya voy a cambiar esta nómina. Que era la que no está actualizada. Señor, señor, oh. señor. Señor, me había levantado cuando pasó por mí. Soy ¿Mano? Carlos. Así que... <risa> bueno, bueno, bueno. Va, este, ya les estoy compartiendo el ejercicio que vamos a trabajar. ¿Ya lo logran ver? Eh, sí, sí, señor, ese ve. Este ejercicio no lo habíamos trabajado, ¿verdad? Eh, no. Ok. Entonces, de los nuevitos. Sí, los... Hola. ¿Alguien dijo algo de las niñas? ¿O se le activó el micrófono? No. Vale, pues vamos. Ah, habíamos hecho unos ejercicios anteriores. ¿Pero no se parecen a esto? Eh, no. Vale, ok. Entonces quiere decir que los anteriores estaban así como más fáciles, eran los de plataforma. Hoy vamos a empezar a trabajar unos ejercicios donde le vamos a ir subiendo pues el grado de dificultad. Y pues este... 
con este ejercicio nosotros nos vamos a dar cuenta eh, que algunos datos no vienen directamente ahí, ¿verdad? sino que hay que analizarlos y sacarlos. Bueno, vamos a empezar por este más rapidito. Dice que es un, eh, el edificio de Sierra está ubicado en Chicago y se mece con una frecuencia aproximada a 10 Hz. ¿Qué significan esos 0.10 Hz? ¿Serán periodos? La frecuencia. Ah, correcto, son frecuencias. Dice acá, ¿cuál es el periodo de la vibración? O sea que me están preguntando el tiempo por el cual se tarda en suceder cada una de las oscilaciones. Entonces, como segundo paso, yo voy a buscar la sustitución. Esa sustitución, pues, esta cuestión, mire, pues, cuando uno está como más preciso, ya, ahí está. Ahí está. La sustitución, pues, consiste en que nosotros vamos a, a identificar la fórmula que necesitamos, ¿verdad? Si en el dado caso nos están dando frecuencia y me piden periodo, entonces yo voy a utilizar la inversa de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, al sustituir los datos nos quedaría que 1 sobre el valor de la frecuencia, que ya me lo dan, 0.10 Hz. Entonces, operacionaliza eso en la calculadora y me dice cuánto le dio. 10. Ahora está copiando. Hijo, abrí el cuaderno. 10. ¿Le da 10 qué? ¿10? 10 eh, metros. Oh, no. Es el periodo. Es <risa> el tiempo en que tarda en suceder oh, ese segundos. Segundos. Serían 10 segundos. Correcto. ¿Hay alguna pregunta de este ejercicio? ¿Está claro? ¿Hay dudas? No, señor. Eh, ¿Ya podemos hacer otro ejercicio o están copiando? Pero lo quiero copiar, por favor. Bueno. Acercarlo ahí a la pantalla. Después voy a revisar el cuaderno. ¿Ese? ¿Estamos listos? Sí, señor. Ok, Entonces vamos a, a, a copiar el segundo ejercicio. Y así pues le vamos a ir subiendo la intensidad de esta... Así que nivel cero, ¿verdad? Regalado. Voy a compartir pantalla de nuevo. Ok. Vaya, dice acá. Una ola en el océano tiene una longitud de 10 metros. Una onda pasa por una determinada posición fija cada dos segundos. ¿Cuál es la velocidad de la onda? Pregunto, ¿qué son estos 10 metros? ¿Qué son? Ulises, ¿qué son esos 10 metros? Es la longitud entre cada onda. Ajá, es la longitud de onda, 10 metros. Eric, ¿qué son esos dos segundos? El tiempo de cada una. De cada una de las ondas, y por definición sería periodo. De la... Muy bien. Mi pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la onda? Vamos a ver. Entonces, nosotros necesitamos sustituirlo en fórmula. Y voy a utilizar que la velocidad de la onda es igual a la longitud de onda sobre el periodo. El valor de la longitud de onda son 10 metros. El periodo son 2 segundos. Te voy a escribir la palabra porque a veces creen que es un 5. Por lo tanto, si usted opera eso, ¿cuánto le da? Cinco metros, metros sobre segundo. Vale, pues cinco metros sobre segundo. Ay, y me siento mejor que ayer, niña. Bueno, bueno, velocidad cinco metros sobre segundo. ¿Hay preguntas de este ejercicio? No, señor. Oh, señor. Ok, ¿van a copiar ahorita? ¿Necesitan un par de minutos? Sí, señor. Ok, me avisan para cambiar de, de, de ejercicio entonces. Thank <laughs> you. 
cái nhà ¿Listos? Sí, vale. Entonces vamos a ir a traer el otro ejercicio, sería el número 3. Ay, este está bien bonito. Pensé que iba a llegar con ustedes hasta las olas del mar, pero ese ejercicio lo esperar para mañana. Número 3 sería acá. Okay. ¿Qué me ayuda a leer ese ejercicio? Así rapidito, abre el micrófono. De agua. Sí, el número 3. Gracias. Ondas de agua en un plato poco profundo tienen 6 centímetros de longitud. En un punto, las ondas y hacia abajo a una razón de 4.8 oscilaciones por segundo. A. ¿Cuál es la rapidez de las ondas? B. ¿Cuáles son las ondas? Vale. Según los datos, dice que pues tienen una longitud de 6 centímetros. Pregunto, chicos, ¿yo puedo trabajar en unidades de centímetros? Solo en metros. Ajá. Solo metros. Sería la equivalencia para metros. 0.06. 0.06 metros. Puntito aquí. Entonces aquí sería 0.06 metros. Y cuando dice que son oscilaciones de 4.8 um, por segundo, pues está haciendo referencia a la frecuencia en que se repite esta onda. Eh, vamos al punto A. El punto A dice, ¿cuál es la rapidez de las ondas? ¿Qué me está preguntando con la rapidez? ¿A qué se refiere con rapidez? Se refiere a velocidad. Y, velocidad. Si, está, uh -huh, y si está dando eh, longitud y frecuencia, ya no voy a utilizar la frecuencia que estuve utilizando, perdón, eh, la fórmula que estuve utilizando anteriormente, que era esta. Esta ya no me sirve. Ahora tengo que buscar una que tenga frecuencia. No quiere decir pues que no la puede usar tampoco, pero como nosotros vamos a buscar es ahorrar tiempo en resolver un ejercicio. Entonces mejor, utilizamos pues la que ya tenemos destinada y que tiene implicada la frecuencia. Ya bien facilita está. El valor de la longitud sería 0.06 metros y el producto de la frecuencia, 4.8 Hz. Ronald, ¿estás copiando? Sí, vale. Y si hacemos ese producto, ¿cuánto nos daría? 0.288 segundos. ¿Y si dejo dos decimales? 0.29. ¿Qué? Unidad. Metro sobre segundo. Metro segundo. Uh -huh. Ay, mire qué facilito, no salió literal. A? Lo sintieron fácil. ¿Tienen preguntas? No, señor. Vale. En el literal B nos dice cuál es el periodo de las ondas. O sea que cada cuánto se repite la oscilación. ¿verdad? Entonces, ¿a qué es igual el periodo? Es igual a 1 sobre la inversa de la frecuencia. Al sustituir, sería 1 sobre el valor de la frecuencia. ¿De cuánto es la frecuencia? 4.8 Hz. Muy bien, pues yo voy a escribir 4.8 Hz. ¿Cuánto le dio ese resultado? 0.21. 21 segundos. Segundo. 0. 21 segundos. 21 segundos. 21 segundos. Vale. Ahí está bien ese ejercicio. ¿Hay dudas? ¿Preguntas? No, señor, todo claro. No, señor. ¿Podemos? Todo claro. Ok, ¿podemos hacer otro más? Sí, sí. Ok. ¿Estás copiando? ¿Alguien que esté copiando? Bueno, vamos a esperar bueno, señor, por favor. un minutito a Rona. Señor, puede subir un poquitito más el ejercicio, por favor. Voy, voy, voy. 
¿Así? ¿O mucho? Sí, gracias. No, sí. Fíjense que les estoy recolectando todos los enlaces, niños, para mandárselos en un solo mensaje de todas las materias. Por favor, guárdenme en un blog de notas. Pues para que lleguen a tiempo las clases, ya la gran mayoría me los ha pasado. Me faltan dos materias nada más. Para poder mandar en un solo mensaje todos los enlaces. Cuando lo tengan, lo guardan. Pues sí, estamos listos, Ronald. Una. Estamos listos. Vamos con el número 5. Este está bien bonito también. Aquí sí, este ejercicio se presta para hacer varias preguntas. Ok. Dice ahí, la frecuencia de la luz amarilla es de 5 por 10 y ponente 14 Hz. Encuentra su longitud de onda. Entonces me dice que yo debo de buscar la longitud de onda. Pero ¿qué datos nada más me están dando? ¿Ese 5 por 10, 14 Hz qué es? La frecuencia. La frecuencia, la frecuencia. Ahora bien, si me dicen que encuentre la longitud de onda, ¿qué fórmula voy a utilizar? La que dice que velocidad es igual a longitud por frecuencia, pero tengo que despejar la variable longitud de onda y me quedaría que longitud de onda es igual a velocidad y todo lo que multiplica va a pasar a dividir. ¿Sí? Pero, ¿dónde está el valor de la velocidad? Ajá, escucho sus propuestas. ¿Dónde está el valor de la velocidad? Ajá, sin temor a equivocarse, ¿dónde está el valor? ¿De dónde voy a sacar el valor de la velocidad? Con de la inversa de 1 sobre la frecuencia. Ahí es, ah, no, 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 no. olvídate. Me falta el valor de la velocidad de la luz amarilla. Esto es como cuando dicen, ¿qué color es el caballo blanco de Napoleón? Oigan bien, que... ¿Cuál es el valor de la luz? La velocidad ah. de la luz. Ahí está, el valor de la velocidad. ¿Qué usaría la, la velocidad de la luz? Sí, esa es. Entonces, vamos a utilizar el valor universal de 3 por 10 exponente 8 metros sobre segundos. Y como ya tenemos el valor de las frecuencias, pues ya solo lo escribimos. ¿Para que sea bien fácil? Vale, ¿cuánto da esto? Solamente que... Si lo va a hacer en la calculadora, acuérdese de utilizar los paréntesis para que le dé la orden exacta, pues a la máquina. Ronald, multiplica eso. Perdón, dividir. Y me decís cuánto te da. Los demás chicos me lo van a escribir en el chat. No, verdad, porque tiene anotación científica. Ya les di la pista. Ahí me abren el micrófono y me dicen el resultado. ¿Cuánto les dio? X exponente menos 7. 6 por 10 exponente menos 7. Muy bien. ¿Y las unidades, niños? <ríe> ¿Cuáles son los unidades? Metros. Metros. Son metros. Son los metros. Son los siete metros. Sí, correcto. Son los metros. ¿Hay preguntas de este ejercicio? ¿Todo claro? El valor de la velocidad de la luz siempre va a ser de 3 por 10 exponente 8 metros sobre segundo. Así que no te lo guárdelo ahí. Ronald, ¿cómo vas? Ya estuvo. ¿Y ustedes, chicos? Ya, señor. Vale, vamos ya, a... señor. Quiero ver, nos quedan... No, tres... señor, dejen un ratito más, un ratito más. Vale. Nos quedan este, prácticamente tres minutitos para finalizar, ¿verdad? Este, voy a seguir desarrollando ejercicios. El día de mañana, pues, también tenemos... Solamente, chicos, que les quiero recordar algo. No en todas las clases se graba, ¿verdad? Por lo menos esta de los ejercicios, hace un ratito lo subí eh, con el grado anterior. Pero no significa que porque en el otro grado logré explicar más ejercicios, no voy a continuar con ustedes en la siguiente clase. 
Así que voy a subir hasta donde hemos este, recibido este día. Ya mañana, que tenemos dos horas, pues sí nos vamos a dar gusto trabajando esa guía de ejercicio. Solamente les quiero dar una sugerencia. Si usted tiene posibilidad de imprimir la guía y me dice, yo no quiero estar copiando tanto enunciado, lo voy a recortar, perfecto, recórtelo y los pega. Pero yo necesito, y ojalá que su papá esté escuchando, que me vayan trabajando ese cuaderno, porque para tercer periodo voy a dejar una actividad que se llama portafolio, ¿sí? Y en esa actividad de portafolio ustedes me van a empezar a recolectar fotos de cuaderno, de libro que ustedes han trabajado y me van a entregar un portafolio digital, ¿verdad? Así es que traten de irlo trabajando. Yo sé que a veces en la casa es como que un poquito más lento para trabajar o un poquito más aburrido, pero cuando tengan un espacio, traten de ir este resolviendo. Y si usted me dice, señor, yo en la guía lo voy resolviendo, pues aunque sea esta guía, póngale el nombre, porque es la que usted me va a mandar cuando yo pida la actividad de portafolio. Así es que... Pues nos quedamos hasta acá, chicos, muy agradecida por la asistencia y nos veremos el día de mañana. Gracias, señor. Gracias, Gracias señor.